Biblical Foundations, Chapter 4 and Section 2, The Fruit of the Spirit. We are now still in the fourth chapter, in the second chapter, about the fruit, the fruit of the Holy Spirit. We're going to read from John chapter 15, verse 1 to 8. Und jetzt lesen wir aus dem, aus dem Evangelium von Johannes, Kapitel 15, 1 bis 8. Grab your Bible and follow along with us. I'm reading out of the New King James Version. Und bitte nimm deine Bibel und lies mit uns uh, in deiner Übersetzung. John 15, it starts, Jesus is speaking. He says, I am the true vine, and my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ich lese jetzt aus der Elberfelder Übersetzung, Johannes Evangelium 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe in mir, an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibt denn am Weinstock. So auch ihr nicht. Äh, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater, verher Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. In this passage, we see how we as disciples can bring glory to our Father. Und in diesem, in diesem Abschnitt hier sehen wir, wie wir als Jünger Jesu Herrlichkeit, uh, die Herrlichkeit Gottes freisetzen können. And we can do so by bearing much fruit. In verse 8 it talks about that. And it's spiritual fruit. Und uh, wir sehen hier im Vers 8, dass wir Gott verherrlichen, indem wir viel Frucht bringen. Spiritual fruit are the things that manifest God's character in our lives. Und uh, die geistliche Frucht uh, wird daran erkannt, dass wir, dass wir den Charakter Gottes widerspiegeln. Well, going through this passage, we've got questions corresponding to it in our booklets. Und jetzt, als wir das gelesen haben, finden wir Fragen in unserem Büchlein, die dazu passen. Number two, it asks us, what happens to branches that do not bear fruit. And, of course, in verse 2, we see that they are cast away. Und im, im zweiten Punkt hier, uh, von uh, den Gaben des Heiligen Geistes, lesen wir, was geschieht mit den Zweigen, die keine Frucht bringen? Jawohl, die werden weggenommen. That seems very serious. Das klingt sehr ernsthaft. But what happens to the branches that do bear fruit? Und was geschieht mit den Zweigen, die Frucht bringen? It says that he prunes them. God prunes us. He, he, he causes there to be additional fruit by the pruning process. Und hier lesen wir, dass er die, die, die Zweige, die Frucht bringen, beschneidet. 
dass sie noch mehr Frucht bringen. That's why he prunes us. That's why there's some cutting off of some things in our life that don't need to be there so that we will bear even more fruit. Und uh, deshalb beschneidet Gott uns und manchmal nimmt er eben Sachen von uns weg, die uns hindern, voll und ganz durchzubrechen in das, wozu er uns berufen hat. And I've been told that when a tree is pruned, its roots go deeper. And that's what happens to us as Christians. When, when God prunes some things out of our life, it causes us to go deeper into his word. Und uh, wir wissen aus der Natur, wenn man einen Baum beschneidet, oben die Zweige, dann gehen seine Wurzeln tiefer in den Boden, um neue Nahrung zu bekommen. Und genau das soll auch das Ziel für uns sein. Wo wir beschnitten werden, sollen wir tiefer in das Wort Gottes gehen, um dort unsere Nahrung und unsere, ja, unser Sein zu finden. Can we bear fruit of ourselves? Absolutely not. Können wir Frucht bringen in ein, unserer eigenen Kraft? Absolut nein. Uh, verse 4 tells us, as the branch cannot bear fruit, Of itself. Und in Vers 4 heißt es, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. And what must we do in order to bear fruit, to bear abundant fruit? We have to abide in Jesus. That means we must dwell in him, remain in him, continue to follow him and depend on him. Und wie können wir Frucht bringen? Wir müssen permanent mit Jesus Christus in Verbindung leben. Ja, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. So what does it mean to abide in the vine? It means to stay united to Jesus. Und was heißt es, äh, äh, am Weinstock bleiben? Das heißt, in Verbindung mit unserer Quelle leben, Jesus Christus. It, it's talking about being in that close relationship with Jesus Christ, where you talk to him daily, you, you read his word, His word, you're meditating on it continually, and those are ways you can abide in Christ. Und wie können wir in Jesus bleiben? Well, indem wir einfach den ganzen Tag mit ihm in Verbindung leben, sein Wort lesen, auf ihn hören, das tun, was er uns sagt. Das ist ein Leben in Verbindung mit Gott. Walking in life with Jesus, where you talk to him continuously, you, you lay out before him your plans, and then let him direct your path. Also es ist einfach eine Liebesbeziehung, eine Verbindung, wo wir auch ihm unsere Pläne geben und er darf sie entfalten. And when tough things come, and they do in life, you have a friend there to help you, Jesus, and to help direct you to do the right thing. Und wenn, wenn also Sachen kommen, die wirklich hart sind für uns, dann überlass es dem Herrn Jesus. Er wird dir helfen, er wird dich durchziehen, er wird dich durchbringen. Well, let's look specifically at some of the fruit of the Spirit listed in Scripture. Und lasst uns jetzt uh, einige Früchte des Heiligen Geistes, Garn des Heiligen Geistes anschauen. I want to turn to Galatians chapter 5, verse 22 and 23, where there's a list of the spiritual fruit. Und wir gehen jetzt in den Galaterbrief 5, 22 uh, und 23. Galatians chapter 5, verse 22, says, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Those are some of the fruit of the Spirit. So in Galater 5, 22 lesen wir, die Frucht des Geistes oder die Garn des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. The first one, love. This is talking about agape love. Und das erste, die Liebe, da, da spricht das Wort Gottes über agape Liebe, also die selbstlose Liebe. A, a giving type of love, not a receiving or, or controlling type of love. Das ist eine Liebe, die gibt und nicht kontrolliert. Then we have joy. Dann haben wir Freude. And, and joy is something, it's a gladness that is not dependent on circumstances. Und diese Freude ist uh, nicht abhängig von den Umständen in unserem Leben. It's different than happiness. Es ist etwas anderes wie Happiness, im Deutschen haben wir nur ein Wort, Freude, aber im Englischen haben wir Joy und Happiness. Joy ist Jesus, 
Jesus, others yourself. Und happiness heißt, wir, wir sind von dem abhängig, was happens, was geschieht. Nein, diese Freude ist unabhängig von unseren Umständen. In life, when there are good things happening to us, many people are happy. But when bad things happen, they're not happy. But as a Christian, I can have joy in all times. Ja, im natürlichen Leben sind Menschen glücklich, wenn alles so läuft, wie sie es möchten. Wenn es nicht so läuft, dann sind sie unglücklich. Aber im Reich Gottes kann man Freude haben, auch wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. And that's a great testimony to people around us, when we have joy, even in life's difficulties. Und das ist ein großes Zeugnis für die Menschen um uns herum, wenn wir Freude haben, auch in widrigen Umständen. Then it talks about peace, another fruit of the Spirit, this kind of rest and, and prosperity that we have in God, a spiritual prosperity. Und dann lesen wir über Langmut, das heißt einfach ein Friede, dass wir in Gott geborgen sind, dass wir wissen, er, er ist nie am Ende, er hat immer eine Lösung. Another fruit of the Spirit is long-suffering was listed here, and that's being patient uh, in difficult circumstances. That's why you're suffering long through a hardship, and that's how the Lord can help us to go through that by the power of His Spirit. Und Langmut heißt auch ein Durchhaltevermögen, ja? Also in, im Leiden, dass wir nicht aufgibt, dass man nicht denkt, Gott ist gegen uns, sondern dass man dass man verbunden bleibt in Freude und Frieden. Everyone today wants things now, 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 now. We're in a world that is always in a hurry. But the Holy Spirit gives us patience, that we are willing to wait for things. And, and that's something that is so important as a Christian. Wir leben in einer Zeit, wo alle Menschen alles jetzt wollen, jetzt, jetzt, jetzt. Aber bei Gott brauchen wir auch äh, Langmut, das heißt Ausdauer. Ausdauer, Geduld. You know, the best things are often waited for. Und die besten, die besten Sachen unseres Lebens müssen wir erwarten, auswarten und eben mit Geduld erwarten können. And let me just speak a moment to you singles who are listening and watching. Be patient. Wait for the right partner. Don't jump into life and you're being impatient. You know, you can make a decision in a hurry that will be misery for the rest of your life. Be patient and wait for the one that God has ordained for you to have. Und jetzt möchte ich zu den uh, noch Unverheirateten sprechen. Bitte seid geduldig. Seid geduldig. Wisst ihr, das Gute kommt schneller als das Beste. Und uh, ja, wartet auf Gott und, und uh, uh, meldet eure Herzensanliegen bei Gott und wartet auf das Beste. Denn ein Lebenspartner ist das Wichtigste außer Jesus Christus in unserem Leben. And for those of you who are married, be patient with your spouse. You know, sometimes it takes time for God to change a person and let God do the work in them. You know, you can't change anyone yourself. Und die, die verheiratet sind, seid geduldig mit eurem Lebenspartner, denn manche Prozesse in uns dauern Zeit. Sei geduldig und bete und bete. Uh, und setz mit deinen Gebeten deinen Lebenspartner frei, der Mensch zu sein, von dem Gott träumt. The fifth fruit of the Spirit listed here is kindness. And that's kind of this being useful to someone else. Und uh, das nächste ist Freundlichkeit. Und das heißt, dass wir anderen Menschen uh, mit, uh, mit Liebe begegnen. Then it talks about goodness. In goodness, the definition that I have is this, this uprightness of heart. It's like having integrity. Und dann das nächste ist Güte. Güte heißt einfach ein Herz des Wohlwollens. Another fruit of the Spirit is faithfulness. And faithfulness is, is someone that can be relied on. And that's because the God is at work in your life and you are just trusting Him and then people can rely on you to do what is right and what is godly. Und Treue heißt, du gibst nicht auf, du vertraust, dass Gott Eben Gutes freisetzt in dir und in anderen. That you do what you promise to do. That's a fruit of the Spirit in your life, to be faithful to your commitments. Treue heißt auch, dass du das tust, was du versprochen hast. Dass du zu deinen Aussagen stehst. Dass man sich auf dich verlassen kann. And then we have gentleness, which is like this humility that comes in. It's kind of this opposite of arrogance and pride, but you're just a gentle 
person because of the work of the Spirit in your life. Und das nächste ist Sanftmut. Das heißt, dass du nicht aufbrausend bist, nicht ein Vulkan, uh, sondern ein langsam plätscherndes Wasser. Dass du im Sanft bist, dass Menschen sich bei dir geborgen fühlen, dass Menschen bei dir echt sein können und du nicht reagierst mit Zorn. And then we have self-control. This is a person who has mastered their desires and passions, especially sexual ones. Und Enthaltsamkeit ist eine Person, die seine Wünsche uh, unter die Herrschaft des Heiligen Geistes gebracht hat. Und ganz besonders gilt es hier für die Sexualität. Who is in control of your life? And if the Holy Spirit is in control, then you're going to have these fruit of the Spirit being manifest. Und wer ist, hat die Kontrolle in deinem Leben? Und wenn es der Heilige Geist ist, dann werden diese Früchte des Geistes, über die wir gerade gesprochen haben, sich in deinem Leben manifestieren. Are you going to fight the Holy Spirit and fight to control your life? Or will you release and yield to the Holy Spirit so that these fruit can be manifest in you? So, kämpfst du mit dem Heiligen Geist, äh, äh, machst du Vorschriften oder kannst du loslassen und dem Heiligen Geist vertrauen? Dass er, dass er ihm seine Pläne offenbart. 1 Corinthians chapter 13 talks much about love and in verse 13 it says but the greatest of these is love. Und im 1. Korinther 13 lesen wir über Liebe und da lesen wir dass das größte für uns die Liebe ist. Our final question in this section asks us where is the Holy Spirit? We get the answer from 1 Corinthians 3:16. Und im 1. Korinther 3:6 bekommen wir die Antwort auf die Frage, uh, wo ist der Heilige Geist? It says, you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you. That's right, the Spirit of God dwells in you. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. The fruit of the Spirit that we covered in this section manifests God's character. That's how He is. Und diese ganzen Früchte des Heiligen Geistes, die, oder Garn des Heiligen Geistes, die wir jetzt besprochen haben, die reflektieren Gott in uns, denn so ist er. And God wants to work in us to make Him more like Jesus, that we would be full of joy and love and peace and all of these fruit of the Spirit operating in our lives. Und, uh, das Ziel des Heiligen Geistes ist, dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus Christus selbst. Und dass der Heilige Geist eben durch uns fließen kann, wie er durch Jesus geflossen ist. Actually, God wants all of these fruit to be present in our lives. Gott möchte, dass alle diese